तो लास्ट क्लास डिफेक्ट पढ़ रहे थे डिफेक्ट दो टाइप के पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट तो पॉइंट डिफेक्ट पढ़े हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट अगर पूरा लाइन में अगर डिफेक्ट होता है तो दैट इज लाइन डिफेक्ट बट लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है अगेन लैटिस पॉइंट पढ़े लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड किसको बोलते हैं जहाँ पे कंस्यूम पार्टिकल्स लोकेटेड होते हैं क्रिस्टल में दैट पॉइंट आर नोन एज लैटिस पॉइंट एंड जो खाली स्पेसिस होता है दैट इस ये जो लैटिस में जो इमटिक खाली स्पेस होता है दीज आर नोन एज इंटरस्टेशियल साइड्स अब नेक्स्ट हमें समझना है कोई डिफेक्ट नहीं है ए प्लस और बी माइनस वन टू ए प्लस कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ए प्लस इज एट बी माइनस बी एट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके अभी डिफेक्ट हो गया इसमें डिफेक्ट क्या हो गया अभी इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है दिस इज प्योर इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है अब डिफेक्ट क्या हो गया देख रहे हैं यहाँ पे डिफेक्ट में क्या है कि अभी क्या नोटिस कर रहे हैं कि इस केस में ए प्लस बी माइनस ये ए प्लस B माइनस यहाँ पे B माइनस ये A प्लस B माइनस A प्लस ये पोर्शन यहाँ A प्लस ये एक बैक हेंट हो गया और यहाँ पे ये A प्लस ये पोर्शन B माइनस ये पोर्शन यहाँ पे B माइनस दिस इज A प्लस B माइनस ये पोर्शन A प्लस ये पोर्शन अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है दो पोजीशन बैक हेंट हो गया दो पोजीशन बैक हेंट हो गया देखो अब इसमें क्या था इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है अब इसमें एक डिफेक्ट आ गया यहाँ से इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो B माइनस था यहाँ से B माइनस बाहर निकल गया क्रिस्टल से स्लैटिस से बाहर निकल गया यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर दिया मीन्स वॉट ये एक डिफेक्ट हो गया और यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो A प्लस था ये A प्लस भी बाहर निकल गया तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गया तो इट्स अ डिफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है तो दिस आर पॉइंट डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट में लेकिन अभी इसमें ए प्लस कितना है जरा ए प्लस जरा देखते हैं ए प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड बी माइनस कितना है अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बी माइनस इज सेवन यहाँ पे ए इज टू बी रेशियो ए इज टू बी रेशियो वॉज वन इज टू वन ए इज टू बी रेशियो वन इज टू वन है यहाँ पे भी ए इज टू बी रेशियो अगर नोटिस करेंगे नोटिस दैट ए इज टू बी रेशियो इज वन देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज एस्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट एस्टेक्यो एस टी ओ S T O I C H I O M E T E R I C stoichiometric defect if defect kya hai stoichiometric defect kya hai if the ratio of cation to anion remains constant before and after the defect if the ratio of anion to cation to anion remains constant before and after the defect that defect is known as that comes under stoichiometric defect next one is non stoichiometric defect mein kya ho raha hai suppose ye maine the stoichiometric bhi bataya non stoichiometric mein kya hai सपोज ये फिर से ये ये विदाउट डिफेक्ट इसमें भी कुछ डिफेक्ट नहीं हुआ अब डिफेक्ट क्या हो रहा है देखते यहाँ पे इसे ए प्लस बी माइनस ये पोर्शन ए प्लस ये पोर्शन क्या बी माइनस दिस पोर्शन इज बी माइनस ये पोर्शन ए प्लस ये पोर्शन बी माइनस ये पोर्शन ए प्लस ओके और ये हमारा पोर्शन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ये पोर्शन हो गया यहाँ पे क्या हो गया बी माइनस ये ए प्लस ये पोर्शन बी माइनस ये ए प्लस ओके अभी क्या देख रहे हैं ये तो अभी कुछ नहीं है इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि कुछ एक एक्स्ट्रा ए प्लस एक एक्स्ट्रा ए प्लस इंटरेस्टेशियल पॉइंट पे आ गया है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की वजह से या हीट की वजह से सम एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बाहर से एक ए प्लस कम्स टू दी इंटरेस्टेशियल पॉइंट इंटरेस्टेशियल पॉइंट पे ए प्लस आ गया है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अभी देखो ये पूरा लैटिस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है पूरा एक अरेंजमेंट में ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस अरेंजमेंट में बट ये ए प्लस इंटरस्टेशन साइड पे आ गया इस पॉइंट पे आ गया जो लैटिस को डिस्टर्ब कर दिया तो इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिफेक्ट ऐसा नहीं कि अगर कुछ निकलेगा तो ही डिफेक्ट होगा वैकेंसी क्रिएट होगा तो ही डिफेक्ट होगा ऐसा नहीं है अगर कुछ अनऑक्यूपाइड मतलब कुछ अलग कुछ कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स कम्स टू दी इंटरस्टेशन साइड देन ऑल्सो इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट क्योंकि इसके सिमेट्रिसिटी को ये डिस्टर्ब कर दिया है ये ए प्लस इसके सिमेट्रिसिटी को डिस्टर्ब कर दिया है ओके इसके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर चुका है तो इट्स इज ऑल्सो डिफेक्ट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो दिस इज अ पॉइंट डिफेक्ट अब जरा देखते हैं ए प्लस क्या है ए प्लस कितना है तो ए प्लस अगर काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 
a plus 9 है और b minus 7 काउंट करेंगे तो it will come 8 तो अब a is to b ratio this a is to b ratio is not equals to 1 अब a is to b ratio देख रहे हैं is not equals to 1 अभी देखो इसमें ये ये portion a is to ये कोई defect नहीं इसमें a is to b is 1 is to 1 ratio लेकिन defect के बाद अब देख रहे हैं a is to b ratio is not in 1 is to 1 ratio तो इस defect को बोलते हैं this defect is known as this is common common sign that non stoichiometric मैट्रिक डिफेक्ट ये नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट में आएगा तो नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है इफ द रेशियो ऑफ केटाइन टू अनाइन इफ द रेशियो ऑफ केटाइन टू अनाइन बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट चेंजेस देन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट कम्स अंडर नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट देन दिस डिफेक्ट कम्स अंडर नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट एक स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट है एक नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट है स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है दिस इज अ प्योर लैपिस इसमें a b a b से कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं है अभी इसमें डिफेक्ट होने अभी a is to b ratio one is to one ratio में है one is to a is to b is one is to one ratio में है लेकिन डिफेक्ट के इसमें कुछ एक कैटाइन और एक अनाइन बाहर निकल गया एक a और एक b b बाहर निकल गया तो a b बाहर निकल गया तो ये one is to one ratio में आ गया अभी भी ये a seven है b seven है तो वो a is to b one is to one तो ये हमारा बोल सकते हैं this is stoichiometric defect क्यों क्योंकि ratio remains constant ratio remains constant लेकिन non stoichiometric में क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले डिफेक्ट से पहले वन इज टू वन रेशियो में था लेकिन डिफेक्ट के बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कैटाइन आ गया इंटरस्टेशियल पॉइंट पे तो इसके सिमेट्रिसिटी अब ए इज टू बी रेशियो इज नॉट इन वन इज टू वन या फिर ऐसा हो सकता था कि हम ऐसे भी बोल सकते थे कि कुछ बाहर से अंदर नहीं आया सिर्फ कैटाइन सिर्फ कैटाइन गोज आउट ऑफ दी लैटिस सिर्फ कैटाइन बाहर चला गया सिर्फ कैटाइन एक ही वैकेंसी के ऊपर कैटाइन लिप्स दिक लैटिस कैटाइन बाहर निकल गया लेकिन अनाइन नहीं निकला तो अभी यहाँ पे a plus कितना हो जाएगा seven and b minus कितना b minus remains constant eight तो a is to b ratio again this is not equals to one is to one तो जिस जब भी भी लैटिस if the ratio before and after if the ratio of the कैटाइन and नाइन before and after before and after the defect changes then this comes under non stoichiometric defect तो ये हमारा स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा इस टाइप का कैटेगरी होगा बिफोर ये रेशियो ऑफ एन कैटाइन टू अनाइन बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट देन इट विल बी स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इफ द रेशियो ऑफ कैटाइन टू अनाइन बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट चेंजेस ओके देन इट विल कैटेगराइज अंडर नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट ओके और तीसरा है इंप्यूरिटी डिफेक्ट तो उसको अलग से देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के क्लासिफिकेशन व्हाट आर दिस स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट है तय हम स्कॉट के डिफेक्ट है वैकेंसर डिफेक्ट है इंटरस्टेशनल डिफेक्ट्स तो वो सब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट में एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर देन वी विल मूव टू द नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट मेटल डिफिशिएंसी एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसको इंप्यूरिटी डिफेक्ट ओके थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूं